lumenjt, licenet dhe detet, rrugët ujore si lidjet kryesore të qarkullimi. Për hapsirën e arbëris veriore për rreth shkodrës, liceni kishtë një rëndësi të madhe në pikpamje demografike, geografike si dhe ekonomike. Liceni i Diokles, 6 më mbi nivelin e detit me 368 këmë 2 e ti si përfaqja më e madhe e brend, shme ujore e Balkanit, shtriljet në një gjatësi mbi 22 këmë dhe gjersi mbi 14 këmë. Me gjithë madhësin e ti, a i është shumë i cekët, me një thellësi maksimale prej vetëm nënd më brigjet lindore dhe veriore shtrien të rafshët e moqalor derisa vinë lartësit e para. Në një gjatësi prej 12 këmë e gjersi një, 2 këmë shtrije aty pra në veri, lindje liqeni i hotit bregu për ndimor bje i rëpirt në liqen. Për para ti gjendën një numër i shush të vejgjel, me i madhi prej tyre, a i vranjines, ndodhet në veri për ndim të liqenin. Liqeni i shkodrës u shqehet nga disa lumej. Prej venu derdhet aty moraqa, e cila mbledh ujrat e degve të veta zeta, ribnica dhe cem, serb. Cievna, prej përëndimit vjen lumi Krnojevica dhe Krmnica. Në anën shqiptare prej veriu në jug në deshpronin e thate që vjen prej malsis së shkrelit, riolin, pa dushim prej latë rivullus dhe kirin, serb. Drimac Ndërsa në drejtim të Adriatikut liqeni e zbras ujet e ti për mes bunës. Në vend dhe në jug më bërin deri në liqen fusha të mëdha, në bregun lindor është një zon jo e vogël fushash e kodrinash në këm të malsis. Këto krahina në mesjet ishin të populuara relativisht dendur e me bujësi të zhvilluar. Për këtë kuror ngullimesh liqeni nuk ishte penges por letësim për qarkullimin. Mbi të kalonin trektarët malat e tyre prej qyteteve bregdetare, sidomos prej tivarit për në malësi ose drejt shkodrës. Edhe në vitin 1427 qytetarët e tivant lundrimin pa dogan me varka në përliqen drejt shkodrës e shinin si një privilegj të vjetër të komunës së tyre. Trektarët Raguzan u dhëtonin regullisht në përliqen drejt shkodrës për të vazhduar prej aty rrugën për në danje. 80 balsha i i e drejton të dërgimin e verës prej ulqini me lundra transporti në përbun dhe liqen den në malet e malit të zi, Montane, 1417. Prej peshkimit në zirënim përfitim ekonomik, jo vetëm qyteti i shkodrës, por edhe banorët e fshatrave për rreth liqeni. Përveç se në liqen të shkodrës, lundrimi në ujrat të brendshme ishte i mundshëm vetëm në bun dhe në rjedhen e poshtme të drinit pran leshës. Buna ishte e lundrueshme për anje të mëdha edhe për galera deri në portin lumor të shënshirgjit dhe nuk rrije i vetëm nga trektarët e distancave të largëta për i raguze e venediku, por shërbente edhe për qarkullimin lokal, si domos për transportin e malrave nga ulqini dhe tivari. Buna kërcenoj vazhtimisht nga mbushja me materialet të ngurta për shkak të mullingve dhe dajlaneve të shumta që ndodheshin në brigjet e saj. Kundër shtit me sprënarve të këtyre ekonomive dhe administratës venedike që synon të të nëziste qarkullimin lumor për të arritur të ardhura më të mëdha prej doganave. Për shkon gjithë historinë e Albania Veneta me që lumejnët e tjertë arbëris nuk ishin të lundrueshëm, qarkullimi në hapsiren arbëre kryej ose në detin Adriatik ose në Tor. Për arsye të varfëris në portet të bregdetit arbër, lundrimi me anje ku fizoj në disa pak porte, prej të cilave vetëm rada e dursit i përmbushtet të gjitha kërkesat e galerave dhe kogjeve venedike. Në gjirin e vlorës, që në vetë vete ishte i volitshëm, erat e fuqishme mund t'i blokon anje për një kohë të gjarë. Midis dursit dhe ulqinit nuk kishte as një vendbanim të madhë në bregdet. Leja kishte vetëm një port të vogël lumor, me dua, shëngjini, ishte shumë e vogël dhe përdorej vetëm për qarkullim lokal e në kohë lufte edhe nga flota venedike, anijet e lundrimeve të largët andalnin në këtë vend të vogël. Vetëm kur duke i pamundur lundrimi i mëtejshëm drejt veriut porti i ulqinit ishte shumë i vogël për të pranuar anijet e mëdha, a i që më shumë një vend ankorimi për mjetë e bregdetare lundrimi. Me molin e vetë të vogël, të mbyllur në form gjysë më rethi nga malet për qarkë, portus antibari për në largësi 5 km për i qytetit të mirëfilt e shumë i rezikuar nga erat pingule. Antiuari si e porto për andar aponente e të bon fondi ma molto si e ventoso për vento dalla montagna? Tivari nuk hynte në radhen e porteve të përshtatshme për trektin e madhe adriatike. Gjustiniani madje e përshkruan të atë si breg, por jo port, në periudën venedike trektarët frekuentonin para se gjithave dursin dhe portin lumor të lejshës.
kyse vendësojnë në shekullin e pesëmbëdhjet ku vendin Benediktin të Shënshergjit, portin lumor të Shkodrës, të rezikuar nga luftëra. Konkurrenc të rezikshme për qytetet bregdetare përfajsonin tregjet e vogla në derdje të lumejnëve të arbëris së mesme, ku blinin prodhime të vendit si domos tregtar Raguzan. Lundrimet në Adriatik lethësoeshin mjaft nga librat e lundrimit portulanë. Aty kapitenet gjenin një renditje lakonike të porteve dhe mundësive të ankorimit të rjedave në nujore dhe erërave, të burimeve të ujtë të ëmbëlsi dhe të dhëna mbi thelsit e detit numërojen si pikëndalesa me rëndësi midis tivarit dhe dursit gjiri val di noce pran tivarit, ulqini, medua, lejsha, shën Anastasia, kepi Rodonit dhe kepi Pali, bishti i palës. Hapsira më e madhe i kushtohet dursit, pa diskutim porti kryesor që përshkruet me imtësi si kurse dhe cektësirat pran kepit pali. Dhe të kuptoeshin për parsit e lundrimit me anije. A i kishte e përsin da i rrugve toksore falë shpetsis, kapaciteteve më të mëdha të transportit dhe siguris relative. Vërtet që në ujrat e arbëris kishte pirat, të cilët jo rral vepronin me porosit të zotërve të qyteteve, topjajve në durës, më von edhe balshajve në ulqnin, duke i bërë ujrat të pasigurt, vërtet kishte korsar edhe më të rezikshëm, që gëzonin për krahjen e fuqive të huaja, si kurse katalanët ose brigantët Osman, që u shfaqen rreth vitit 1400 në brigjet e arbëris, me gjitha të ndryshen nga kalorësit cuba të brenda tokës. Këta duhet i bënin logarit me skuadriljen venedike të gjirit e, cila i gjuan të pa më shirë kusarët e detit në lundrime të regull ta patrulluese. Një funksion policor për mbushnin në shekullin 15 edhe anijet e administratës venedike që lundronin në shkoder dhe durës. Garantimin e siguris në det venediku për her e kamar të jetë seriosisht dhe gjdo shkelje e shikon të si goditje të sovranitetit të vetë mbi Adriatikun dhe endëshkon të me reptësi. Ishte po kjo skuadrilje e gjirit që mbi këqyrte e silin të shtek gjdo konkurence të padëshiruar ose flotave të vogla luftarake të zotërinve arbër. Republika nuk don të tulejon të as topjajve as balshajve në shekullin 14 që të ndërtonin dhe të mbanin anje luftarake. Krah qarkullimi të malave edhe qarkullimi i njerëzve para përqen të rrugët detare. Shpesh udhëtarët përfitonin shërbimet e kapitenve Raguzan e Venedikas, të cilët kontrolonin udhëtimet e distancave të gjata. Anje arbëre për i tivarit, ulqinit dhe dursit udhëtonin deri në Raguz dhe në portet e puljes, të shumëta ishin edhe anjet nga kotori. Vetëm në rast beteja shtë hapura në dete, si për shembul gjatë konfliktit të qëpgjas, trektarët Venedikas e shvendosën transportin e malave në rrugët oksore, 1378.